。这一期视频开始前，我想先谢谢大家对上一个视频的支持。呃，每一条评论我都有看，还有猎龙胡克发现了我的不解。看到这些评论的时候呢，我的丑脸上也不禁的泛起了微笑。但时间不足以一一回复大家，呃，唯有做出更好的视频来回馈。相信很多人都看过前几年很火的美剧《致命女人》，里面贝斯的黑化让我至今都记忆犹新。但不知道大家有没有看过一部电影《Chicago》。And now the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango。爱与恨都事出有因，很多事我们不去做，也不提倡，但我们能理解。今天这个视频也要说一个类似的故事，《李碧华饺子》这本书里的第一个故事。上一期我们聊了蛋挞，那这一期呢，我们一起尝尝卤水鹅。这是这本短篇集里最惨烈的一个故事，但却是结局最圆满的一个。好了，故事开始。嗯，季瑞明家有一桶47岁高龄的祖传卤汁，人人都说啊，这卤汁是全香港最鲜美的。鲜美到什么程度呢？就连电视台的美食节目也专门来采访谢瑞明的母亲陈柳青，想要揭开他家的卤汁之谜。那是一桶半人高、经营过数十万只鹅、乌黑饭量、香浓无比的卤汁，面层铺着一块薄薄的油布似的，保护那47年的岁月，它天天不断吸收鹅肉精髓，循环再生，天天比昨日更鲜、更浓、更香。卤了又卤，煮了又煮，熬了又熬，从未更换改变。这是一大桶心血。接受采访时啊，陈柳青透露，呃，卤水用的材料呢要重，要舍得，而且必须三天一换。是的，永恒的只是液体，越陈旧越珍贵，再多的钱也买不到。卤汁的珍贵可想而知啊！它历经了47年的岁月，是经年累月的沉淀，时间是任何人都买不起的。不过，这只是其中的一个原因。这桶卤汁之所以那么鲜美呢，还有另一个绝不能让外人知道的秘方——一味最要紧的材料——人的血肉。谢瑞明一家三口凭借祖父传下来的这桶卤汁，经营了一间卤水鹅档口。虽然谈不上大富大贵吧，但日子过得有滋有味。他们一家住在自家店铺旁边的一栋旧楼房里，这房子也是祖上传下来的，有一个天台。父亲谢雅啊，唯一的爱好就是练功夫习神打。这个神打颇有点迷信的意味，它是一种需要拜神念咒、请神灵上身护体的邪门功夫。我去查了一下，说是请神上身之后呢，就可以毫发无伤的上刀山下油锅。还有一种叫神拳的功夫，说是重拳必死，一拳超人。呃，父亲在天台搭建了一个练功房啊，在里面供奉施工神坛，平时呢就在这里练功。这个练功房相当诡秘，不准女人靠近。据信仰说呢，是因为。女人的月经不干净啊，读过黑狗血会坏事。有一次呢，陈柳青想进去帮他打扫啊，犯了他的忌讳。夫妻俩平时呢是很恩爱的，但这个事情却让谢阳大发雷霆。陈柳青平时本来也忙啊，也就懒得再管了。店里虽然请了两个人，但他还是凡事亲力亲为啊，连巨大的鹅都斩得头头是道，肢解十分成功。到了最后，爸爸是少不了他的助力，这也是女人的心计吧？不知谁吃定谁了。两人齐心协力把档口经营得热火朝天。父亲每天清晨到街市去挑选五六十只那种七八斤重的肥鹅啊，开工斩鹅、装盘、打包。母亲呢打杂啊，洗碗、招呼，需要他干什么他就干什么。夫妻间也就这样保持着微妙的平衡，谁也离不开谁，也就能踏踏实实的过日子。但如果能这么和睦下去呢，也就没有这个故事了。后来，父亲考虑到大陆的价格更低，鹅也更肥食，就时不时的呢到大陆去进货，啊，就是这样就出了问题。去的次数多了，父亲竟然在汕头包养了一个女人，还生下了一个儿子。儿子渐渐长大，女人迫切想带着儿子到香港来定居啊。陈柳青发现端倪之后呢，也不是没有闹过，但却很快熄火，这样一句：“你吵什么？你有资格吗？你也没有注册。”噎住了陈柳青。那年谢瑞明七岁，已经懂得发生了什么。他完全没有想过，基本上他也没有名分，没有婚书，没有保障，他同其他女人一样，求得一间房、半张床，如此而已。他没有心理准备，自己的下场好不过黄凤兰，而我，我比一岁的谢建邦还次一级，因为他是香灯。陈柳青满眼通红，悲愤交加。他冲进厨房，往自己的身上泼满了煤油，这样划火柴就被谢阳一把抱了出来，用水冲了个干净。事情发展到这个地步呢，谢阳也终于松口说：“算了算了，我不要他了。”事情就这么结束了吗？当然没有。那些话不过是缓兵之计，刺鼻的煤油味几天不散，但后来也散了。不过虚惊一场，他又开始如常去汕头看望自己的妻儿。另一边，陈柳青呢，人不但瘦了，也干了，一天比一天沉默。这天晚上，左邻右里都听到陈柳青歇斯底里的声音：“你走，走了就再也别回来。”
。随后是惊天动地的关门声，大家都听得真切，知道谢阳那晚抛弃妻女出走了，从此音信全无。那晚之后，母亲闭门三天，谁也不见，接着就好像大病痊愈一样，咬牙开工。男人哪有卤汁可靠？只要有这桶卤汁在，生活就还能继续。母亲展本事养谢玉明长大，也将生活的希望寄托在了他的身上。谢玉明也出息啊，没让母亲失望，明白念书的好处，所以成绩一直不错。毕业后，他找到了一份当秘书的工作。说起来，他最不想干的就是这样的工作。可是，在他第一眼看见他的老板唐卓玄后，就立即推掉了另一份工作，接下了这一份。他知道自己要什么。唐卓轩年轻有为，斯文有教养，是一个典型的上层精英。只不过他早有女友，但在帮老板接过一通女友来电后，谢月明就充分领教了这个大小姐的盛气凌人和难伺候。他知道自己大概是有机会的，没多久机会就来了。这天，唐卓玄忽然开始让谢月明带他送花上女友家，可收到花后呢，对方没做任何的反应。谢月明动了动脚趾头，就知道哦，这是闹别扭了，他乐不可支。花一连送了七天，终于唐卓玄下达新的指令，不用再送。又过了几天，唐卓玄和同行的朋友呢约着周末出海。他预约谢瑞明的时间，谢瑞明没有拒绝的道理啊。他提前查好了航线，知道那一带有丰富的渔产，就提议大家钓鱼，安排的很妥帖，大家也都兴致勃勃。可是谁知，本来天朗气清的天，忽然就阴了下来，起了风浪，鱼是钓不成了。谢瑞明连忙负荆请罪啊，请客到他家的呃档口去吃卤水鹅。但大家一听啊，在上环啊，都不愿麻烦。最后只有唐卓玄给了面子，只要肯来，就有。机会上钩。路上，谢月明将母女俩凄苦的经历娓娓道来，回忆起往日的点点滴滴，不禁流出泪水，引得唐卓玄怜惜。随后，两人到了谢月明的主场啊，母亲待唐卓玄如上宾，挑一只最饱满的鹅，卤水泡尽得金黄晶莹，泛着油光，可以照人。用手一抹鹅胸，倒背轻弹，亲切的拍拍他的身子，放在砧板上，往中一剖，破糖后还有卤汁露出，也不管了。已熟的鹅贪冷了些，才好挥刀起肉去骨。叉叉叉，飞快切成薄片，排列整齐，咬一勺纯卤汁，一见肉缝便钻。转瞬间，黑田已侵占鹅肉，更添颜色，远远闻的香味，再随手捏一把，盐随香菜半碟。唐卓玄彻底被卤水鹅征服，他着魔了一样，不顾吃相，大汗淋漓。肉往往带血的最好吃，情欲是下等的比较快乐。谢月明提议开车上飞鹅山兜风，他们来到夜幕低垂的山顶，在车内意乱情迷。谢月明带坏了一个上等人，就这样，谢月明被辞退了，因为他下个月就是唐太了。谢月明结婚这天啊，陈柳青送了他一份特别的嫁妆，一小桶47岁的卤汁。一开始谢月明不要，想吃了回家吃多好呢。这是他与母亲之间的第二条纽带，但母亲执意要给，僵持之下啊，陈柳青急了，说：“你一定得要，你爸爸在里头。”谢月明一时之间还没明白过来，陈柳青又一字一顿地说：“你爸爸在里头。”这段血腥往事终于从陈柳青的嘴里吐露了出来。爸爸没有走，妈妈神情有点怪异，他死了。那晚，他练神打，请师公上身后拿刀自斩，胸三刀、腹三刀、背三刀、颈三刀，斩完后刀刀见血。他的功力不是很深厚吗？每次练完神打，他裸着的上身只有几道白痕，丝毫无损。但那晚他不行了，妈妈憋在心底十七年的秘密一定忍得很辛苦。他没有救他，没有报警，因为他知道自己救不了。他流尽了血。看到这里，也许有人会问，为什么说救不了呢？嗯，这里交代一下背景，然后视频结尾呢，我们照惯例来一个小小的阅读理解。说起来，爱与恨都事出有因。年轻时，陈柳青啊，长得漂亮，追求的人很多。一天呢，他去游泳，小腿抽筋，差点溺毙，是谢阳杀出来把他托举上了岸。啊，不仅如此，这个素不相识的救命恩人上岸后呢，还悉心按摩了他的小腿近半个小时。他认定了谢阳。陈柳青是个骄傲、执着、有主见的女人，她不顾家里的阻拦，怀了谢月明。最后嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。既然嫁了个卖卤水鹅的，她也就认了老陆命，对卤水鹅的生意呢毫不马虎，起早贪黑。而薪水就只是一个男人。如今男人的心关不住了，就算没了这个女人，还会有下一个。想明白了，陈柳青的心也就死了，自己被一个素未谋面的女人逼到了死角。呃，如今已经无暇顾及过去了，更要紧的是将来。如果这个女人真的来了香港，他们母女可就成了这个家里多余的人了。结果是可想而知的，这不是危言耸听啊！一是。文中提到了潮州人家重男轻女，谢阳是潮州人，一直想要个儿子继后。二是陈柳青怀二胎的时候啊，谢阳不肯节制，最后见了红，孩子没保住，也彻底伤了陈柳青的身子，鹿都毒死了，怎么办呢？陈柳青有办法，他心一狠，给他们母女辟了一条活路。
：“妈妈，我此生也不会让你知道，在事情发生的前一天晚上，我看见了，我看见了，妈妈，我看见你悄悄上了天台，悄悄打开练功房的门，取出一块用过的染了大片猩红的卫生巾，你把金鞋抹在刀上，抹得很仔细均匀，刀口刀背都不遗漏。”当年我不明白你在做什么，现在我才得悉，为什么连最毒的黑狗血都不怕的爸爸，他的刀破了风，他的刀把自己斩死。现在陈柳青明确的告诉了他，爸爸在里头。谢瑞明仿佛看见当年母亲拼尽全力，一连三天，在那间隐秘的练功房中，把爸爸一刀一刀的分解，再分批搬进那桶卤汁里，卤汁混着男人雄健的血和女人阴柔的血，相互交融，不分你我。慢火煎熬，越熬越香，泛出一种乌黑到了尽头的灿烂。爸爸原来一直都在，而且永远都会和他们在一起。想到这里，谢月明莫名的一阵兴奋，随之而来的又是一阵恶心。他干呕了一下，随后提了提这一小桶卤汁，感到它特别的重，特别的珍贵。看完这个故事，我并没有一种报复的快感，呃，这也不是一个简单的呃女人爱而不得、报复渣男的故事。这个故事里埋了一层更冷的东西啊！陈柳青杀夫不完全是因爱生恨冲昏了头，更是他权衡利弊做的决定。我们不妨一起想象一下，陈柳青看见谢阳倒地、啊，流血不止的整个过程，他有没有过一刹那的心软？脑海里有没有冒出过救他的念头？有，一定有的。那是他爱的男人，是他力排众议、坚定选择的男人。但是是什么让他克制住了呢？是他知道，在丈夫的眼里啊，他的地位和情妇的地位是一样的，而他的女儿比不上情妇的香灯。男人变心、伤心当然是有的，男人不顾念情分、恨也是有的。但是比起自己和女儿未来啊这样实际的问题，爱情是上层建筑，不是第一考虑了。丈夫是必须死的，带有他不死就是我死的，拼命在里面。所以他救不了谢阳，只能在一旁眼睁睁地看着他把血流干。而他到最后一刻都还爱着这个男人，并且用最有效的方式永远和他待在了一起。也许这就是知道自己要什么的女人，而每个人要的东西都不一样，也就过上了不一样的人生。